introduction to derivative okay using a uh, tangent concept of tangent okay definition okay the tangent line to the curve y equal to fx at a point p okay a point p a f a point p a f a okay is the line through p with slope Okay, we've given slope M equal to okay, Fx minus Fa over X minus A. So, kat sini kita ada uh, point lah. Point T, A, F, A and point Q kat sini. X, F, X. So, we want to find the slope. Kecurunan dia kan? Tangent. Okay, Fx minus F, A. Okay, fx kat sini lah. fx, this one fx minus fa. Kita cari ni, the difference between fx minus fa over x, x minus a. Point x minus a, x minus a. So ni slope lah. Slope or tangent. So kita akan gunakan konsep ni lah. The limit of fx minus fa over x minus a. Where x approach a. Ataupun, okay, yang ni, ni sebenarnya uh, definition of derivative lah. Based on definition of derivative. Konsep ni lah limit fx minus fa over x minus a. Okay sebenarnya kita boleh sebenarnya kita, m ni ada sama dengan m is equal to f prime x. Kita differentiate je lah. Kita dapatkan uh, slope ni m. Okay look at example one. Find the equation of tangent line. To the parabola y equal to x square at point P11. So find the equation of tangent line. Okay, equation of tangent line, we know that ada dua kan. Y equal to mx plus c n plus c. So we want to find first, we have to find the uh, value for m. M is the slope, uh, slope. Or uh, M actually is the derivative of this function. Y prime. Okay, this is the solution. The solution based on the definition of derivative. Ini. Contoh saya tunjuk ni based on This solution is based on Definition of derivative Or tangent The concept of tangent <coughs> So we have to find the slope first Okay, fx minus f1 over x, min x minus 1. Okay, a, we, we identify a is equal to and this value a. So, that's why f1, f1, fx minus f1 over x minus 1. Okay, so we substitute fx is equal to x square and f1 is equal to 
1 square is equal to 1. That's what I can have. Fx minus 1 over x minus 1. Where x approach 1. x approach a and formula that x approach a. a is equal to 1. Okay, when we substitute x equal to 1 into this function, we cannot find the, the limit. The limit is undefined, eh? 0 over 0. We have learned before in, in previous chapter, 0 over 0. So we have to modify this function. Okay, we have to factorize this function. Okay, x minus 1 times x plus 1 over x minus 1. You can slot x minus 1. So we get the limit is equal to limit x plus 1. Where x approach 1 is, is equal to 2. So this is actually the, the f prime x. Or this one is equal to m. Actually we, we differentiate this function y prime. So y equal to fn. We differentiate this one. So y prime equal to f prime x equal to 2x. Then substitute like 2 times x is this one x. x is equal to 1. It's equal to 2. This one is solution based on definition of derivative. Okay, so the equation of tangent line. Okay, y equal to mx plus c. Ini belum habis lagi lah. So, y equal to okay, m is a stood value for m to uh, we have to find c n. Kat sini, c. x plus c. Then we substitute the value for y. y equal to 1. To 2. x is equal to 1 plus c. So c is equal to negative. Y memang dekat belah kiri. Ah, y equal to mx plus c. Ni. Ni kan equation straight line kan. Eh? Oh. Daripada equation ni. Ataupun lah boleh juga guna ni kan y minus ataupun boleh guna y minus y1 equal to m x minus x1. Ini sama lah. Sama juga. Akan dapat yang sama. Inverse ataupun nak boleh guna yang ni. Equation yang ni lah. Equation untuk tangent line yang kedua. Okay kalau ni, ni okay ni tadi saya dah buat yang ni kan. Y tu mana dapat 1 kan? Y 1. Y tu 1 tapi dekat point P tu Y biasa bukan belah kanan ke? XY. Macam mana? Ha, ni X lah. Ni X. Aha. Yang ni Y. Ha, so tadi mana cakap Y yang mana satu? Y ikut, uh, y ikut tu MX plus C kan sini. Y ikut tu MX plus C kan. Kita nak cari C. So Y gantikanlah Y awak satu ni. Oh so Y yang belah kiri, belah kanan lah kan? Kanan lah ha. Okay okay. Ni Y. Belah kanan ni yang belah kiri ni X. Masukkan untuk dapatkan nilai C kan. So C equal to negative 1. Therefore equation of tangent line. Y equal to 2X minus 1. Ataupun awak boleh guna yang uh, second second equation of tangent line ni. Ni pun boleh. Itu sebab sini. Gunakan macam lah. Sama ada guna satu atau dua. Uh, okay yang ni pun boleh lah sama. Masukkan Y minus uh, Y1 ni. Yang Y ni lah. Yang diberi. 1 equal to 2. Uh, M is 2 kan. 2. X minus X1 yang ni. X equal to 1. Ni awak kena, kena expand lah. Y minus 1 equal to 2X minus 2. 
So kita uh, y as a subject. So y is equal to 2x minus 2 plus 1. Y equal to 2x minus 1. Kena dapat sama lah. Sama dengan ni. Boleh guna sama ada satu atau dua. Untuk cari equation of tangent line. Okay, ada soalan tak? Highlight. Tak ada. Hmm. Kalau macam soalan ni dia, dia tak mention lah. Dia nak cari M tu gunakan uh, guna definition of derivative ke tak kan? Atau apa boleh differentiate pun boleh. Yang ni, ni ni apa tu contoh untuk definition of derivative. Saya tak masukkan lagi. Saya tak belum masuk lagi lah. Just intro je lah. Okay, so tadi the, uh, the concept of tangent. So figure 2 ni lah. Okay, figure 2 if h is equal to x minus a. Okay, so dia, dia labelkan the difference between kat sini tadi x kan. x minus a ni adalah h kan. h equal to x minus a. Then x is equal to a plus h. So x, jadikan x as a subject lah. So x equal to h plus a. a plus h. Okay then the slope become. So m equal to limit h. Okay ni kita nak, kita nak cari dia punya h tend to zero. So f a plus h minus f a over h. Where h approach to zero. Okay, this is the definition of the differentiation. Or uh, we use the method of difference quotient. Nama lain bagi ni lah. Definition of differentiation or different quotient. Ataupun kat sini ada nama lagi First principle First principle Oh differentiation Ada tiga nama lah Method yang ni kita gunakan limit Limit yang ni H uh, Tend to zero Okay, so we look at 2.2, the definition of derivative. Okay, boleh nampak? Okay, based on the previous equation. Okay, M is equal to limit F A plus H minus F A over H where H Approach zero. Okay, M is the slope. Oh, actually we want to find the F prime. F prime X. Okay, this is the definition of differentiation uh, based on difference quotient or the first principle of differentiation. Nah, kita akan gunakan yang ni lah. Ataupun kat sini kadang-kadang you all ada nampak Kalau diberi lah equation dia M equal to limit H tend to zero F X plus H in term of X lah kat sini. Minus F X over H. Kat sini ni kita substitute nilai X je lah. X. X. 
So kalau soalan dia dia mention method yang ni nama ni kan. So you all ke, perlu gunakan konsep ni lah. Faham. Okay example tu. Okay find the equation of tangent line to the hyperbola. Y equal to x, uh, 3 over x at point P31 by using method of differentiation. Uh, kat sini dia, dia mention uh, by using method of differentiation. Jadi awak kena guna concept of limit lah. Kita kena, perlu tahu ni lah. Find the first, find the slope. Okay, using the first principle of differentiation or definition of differentiation. Ayah perlu ta uh, tahu yang ni. First perlu tulis ni lah. Okay, slope is equal to limit f a plus h minus f a over h. When h tend to zero. Okay, we know that sini a is equal to x kan? A is equal to x. So this is x, x or a. So a is equal to three and f x is equal to three over x. Then we substitute substitute the value. So then now we will find f f x plus h. So 3 over x plus h. Kita tahu kan f x is equal to 3 over x. So f x plus h is equal to 3 over x plus h. Then F kat sini Fx nak cari F1 lah. So F1 is equal to okay, 3 over 1. So equal to 3. AF, F3 silap. X is equal to 3 and F3 lah. So 3 over 3 is equal to 1. Then masukkan dalam equation yang ni. Ha, masukkan equation yang ni lah. So akan dapat ni limit 3 over fx plus h kan. So 3 over ni x gantikan lah. x is 3. So substitute lah x with 3, 3 plus h minus 1 over h. Okay, when we substitute the limit, h, h uh, is equal to 0. Okay, we have the solution uh, 0 over 0. Let's see, yeah. 0 over 0. So, we have to modify this, this function. So, nak modify ni, you all perlu modify the numerator part lah dulu. So, modify 3 minus, kita samakan dia punya denominator. 3 minus 1 times 3 plus h. Kita dapat yang ni. Over 3 plus h over h. Okay, then ni kita boleh cancel. Okay, dapat negative h over 3 plus h over h. So, it's equal to negative h over h times 3 plus h. Okay, then we can cancel out h. So, we get negative 1 over 3 plus h. Okay, then we, we can substitute the value h equal to 0 into this function. So, negative 1 over 3 plus 0. So, 1 over... 3 plus 0 is equal to negative 1 over 3. Okay, ini dia tak habis ni. Therefore, 
y equal to mx plus c. Uh, substitute. Uh, y is equal to 1. Y. Okay, m negative 1 over 3. x is 3 plus c. So, c is equal to 2. Therefore, y is equal to negative 1 over 3 x plus 2. Ini jawab akhir. The equation of tangent line. Okay, ada soalan tak? Jadi yang ni awak yeah. perlu perlu tahu eh ni equation of tangent uh, apa tu the definition of derivative medium ya yeah. uh, limit tu memang kosong ya memang selalu kosong ya ah uh, memang guna dia punya uh, dia punya apa definition memang memang guna yang ni memang ni uh. awak kena ingat lah maksudnya yang ni kena tahu ni Lim, uh, limit fx plus h minus fx over h where h tend to zero. Okay, thank hmm. you madam. Okay. Ni dah dirah daripada tangent lah yang tadi, 2.1 tu. Okay. Okay. Ha, ni sama macam contoh example 1 tadi kan, same as example 1. Yang example 1 tadi kita gunakan solve guna guna apa tu tangent. Ha, yang ni solve guna definition of differentiation. Where h tend to 0. So kat sini nanti awak akan dapat m equal to 2 lah sama ni. Jadi jawapan ni apa ni? Y equal to 2x Si dia apa? Negative 1 Negative 1 Ni memang kena guna yang ni lah Definition of Differentiation. Ini formula dia. Okay. Look at example 4. Okay. Given fx is equal to x square plus 1 over x. Okay. Find f prime. By using definition of derivative. So you all tahu lah. Definition of derivative. First, awak kena tulis lah. M is equal to. M or F prime. F prime X. Is equal to. Okay, the limit of. Ni kena tulis. H approach 0. Okay, F x plus h minus fx over h. Ini first first step you are perlu tulis yang ni lah. Okay then the second step. Okay find f x plus h. Okay, we know that fx is equal to x square plus 1 over x. Okay, then fx plus h is equal to substitute lah, x plus h into x. x value x plus 1 over x plus h. Kita tahu kan fx is equal to x square plus 1 over x. 
Okay, then after that we okay, we substitute this function into this equation. Definition of derivative. So m is equal to the limit of h. The limit of okay, substitute lah. x plus h squared plus 1 over x plus h. Okay, minus x squared plus 1 over x. Okay, over h. Okay, so dari sini, you all perlu simplify. Okay, macam mana nak simplify? Okay, biasanya kita akan uh, expand the the power of 2 ni. X plus H square. You all perlu expand lah. Macam kau berapa expand? x square plus 2xh plus h square plus 1 over x plus h okay minus x square minus 1 over x Okay, then kita buat, perlu buat apa? Boleh cancel lah kan? X plus N tu boleh cancel. Ah, ataupun nak boleh nak apa? Kembangkan kembang je. Ataupun samakan dia punya ni lah denominator ni. Ataupun boleh cancel dulu kan? Cancel x square. Ha, cancel x square. Okay, then boleh. Okay, kita boleh. Kita kena cancel h lah. Okay, so kita ke, uh, kembangkan yang ni lah. X plus h ni. Tak lagi boleh cancel kat yang lain. Yang lain tak boleh cancel. Tak boleh cancel kan? Awak oh, kena expand lah ni. Okay. Cuba expand. Ini X. So, uh, jadikan di apa denominator x plus h times x. X plus h times x kan. So, ni multiple with x plus h. Eh, tu. Tapi lagi complicated lah nanti. One X kan. Oh, 
over H kan? Over H maksudnya sini ada H lah. Over H. Okay, cuba expand ni. Ini. H tan to zero. H to X. Square H square. X cube lah. Minus H cube. H square X Cancel, 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 cancel. Okay, then kita boleh factorize X dengan, uh, boleh factorize H kan? X, H. Uh, boleh factorize H. Lepas tu boleh potong. Potong H lah, H. So, to X square, X cube H. Tak buat lepas. Ini okay, sama. The rise H Kena kuat 2X cube H Minus H X Minus 1 Tadi ni limit H tend to 0 kan so ni dah cancel H. Okay boleh mas uh, boleh masukkanlah H approach 0. H equal to 0 into this equation. So dapat. Okay ni 0. Hanya 0. Mana 0. Kita pun. Over. X. X plus 0. Tapi kalau differentiate dapat lain. Dapat ni lain? 2x tambah 2 per 3. 2h dah tak ada eh? Kenapa tak ni kat sini? Tu x cube h kan? 2x cube h. Oh 2x cube h kan kat sini? Haa uh haa. -uh. Sekejap ada apa yang salah? Okay. 2x cube h Kita cakap kat sini 2x cube h Okay minus 2x GS square. Dapat tak ni? Sepatutnya dapat uh, tu. Ada salah explain ni? Uh, yang tu. Kat mana salah? Yang bawah. Bawah sekali tu. Ni? Atas. Uh, yang tu. Ni? Bawah ni. Oh yang tu. Nak expand yang tu silap. 2x. 2x. Square. 2x cube lah kan? 2x cube h. Ah, lepas tu bila darab dengan h tu. Oh tu. Haa salah. Tak ada dua kat depan tu. Ada dua. 2x square h. 2x square h. Plus. 2x. 2x square h kan? Plus 2x square h square kan? x square h square kan? x cube mana? 2x cube h. Ah, tu. Ah, betul tu. 
H square. Two uh, X cube H. Saya dah kat sini. Okay, ni explain yang ni lah. Minus ni betul. H square X. H square X square. Patutnya kan ni. Minus H H cube X. Ni tak terang dengan X. Okay minus X minus Madam. X H. Ya? Yeah? Yang negatif H square tu kan? Hmm? Yang second last tu bukan positif ke? Ni? Hmm. Ni negatif. Atas dia positif. Dah harapkan ni. Yang atas lagi tu positif. Ke tak? Mana? Oh ada ni. Ah oh. oh, positif lah. Hmm, silap. Positif. So, jadi ni akan jadi positif lah kan? Positif, positif. Jadi kat sini, factorize H kan angin dapat ni. Plus, sekejap. Angin pun nak angin kerja ni. Factorize H kan. So, akan dapat ni 2 X square H plus H X square. X minus H minus Di H dah tak ada lah kan. Dapat terasi H. Di H. Okay jadi. Ni boleh ni lah. Dia akan dapat ni. Cancel H. Akan dapat 2X cube kan. Minus X. Hmm. Akan dapat. 2x cube over the minus 1 over x square. Sama dengan ni lah. 2x minus 1 over x square. Hmm. Ni kita pecahkan. Hmm. Tapi bukan dapat 2 x plus. Minus 1 over x square. Hmm. 2x ni pecahkan lah. Dapat kan ni? Kalau differentiate cara biasa dapat lama. Ah, ah uh, differentiate cara biasa pun terus dapat yang ni kan. Tapi ni sebab soalan dia nak soalan dia ni using definition of derivative. Jadi memang awak kena guna kena solve guna ni lah. Sebenarnya dia nak cari ah uh, simple je kalau boleh differentiate cara biasa kan. Tapi sebab uh, soalan dia nak uh, using definition of derivative Jadi kena panjang oh, sikit lah dia kecil Awak hmm. kena proof uh, macam mana guna definition of derivative dapat jawapan yang ni Selanjutnya awak boleh je differentiate biasa kan Differentiate biasa ni lah 2x Okay differentiate biasa ni dapat dap, tahu je kan yang sebelum ni kan hmm. Sama je 2x minus 1 over x square Differentiate cara biasa. Tapi awak nak proof, kena proof guna ni. Definition of derivative. Kalau awak terus differentiate cara biasa tak dapat. Tak dapatlah markah. Faham. Markah jangka je. Cuma kalau tengok dapat satu mungkin jawapan akhir je ke. Dapat jawapan akhir je lah kalau, kalau awak differentiate guna cara biasa. 
Okey, boleh. Panjang lah kan. Sekejap dia punya ni. Aku kena uh, sign-sign dia tu kena. Okey, ada soalan tak? Jadi yang ni kena tahu ni. Kalau soalan dia nak definition of derivative, kena guna yang ni. So kita memang kena expand and then faktorkan baru hmm. boleh potong H semua. Hmm. Okey, faham? Expand, potong dan faktor. Okay, ni contoh soalan exercise 1. Use the definition of derivative. To find f prime x, okay, for the following function. Jadi, awak kena guna yang tadi lah. Limit h plus 0. S plus h. Over h. Yang ni kena tulis eh, dalam step dia. Okay, yang ni boleh cari sendiri tak nanti? Proof, proof sendiri lah. Boleh. Proof lah sendiri. Saya, nanti saya bagi uh, ni jawapan. Saya bagi jawapan dia lah ni. Awak proof jawapan dia. Uh, dalam final uh, mesti ada satu soalan lah ni. Untuk hmm. yang ni. Kalau kena guna conjugate pun nanti ada juga kena guna conjugate ke apa. Macam yang sebelum ni lah kena applykan conjugate. Okay, ni proof eh. Jawapan, ni jawapan dia lah. Awak boleh je awak differentiate sendiri and then proof jawapan dia. Okay, ni try bahasa sini eh. Homework. Okay, yes, soalan. Soalan, eh? soalan tadi tu, yang jawapan tadi tu. Okay. Oh, okay. Okay. Okey, okey. Dah. Dah. Okey, exercise 2 ni. Uh, contoh dia, uh, soalan dia, use the definition of differentiation to find the slope of tangent line of this following function. Uh, untuk yang ni pun dia soalan dia, dia nak gunakan definition of differentiation. To find the slope of tangent line. Ha, maksudnya kena guna yang tadi lah juga. Untuk cari M dia. Sama cari M sama dengan limit. Ha, sama juga masa tadi. Eh. Ni saya bagi, ni saya bagi jawapan M dia je. So M equal to So, ikut soalan. Ni jadi tapi ah, ni saya bagi M. Nanti awak kena cari lah Y sama dengan M X plus C. Kat sini dia tak bagi nilai Y dia kan. Jadi nilai Y dia nanti awak masukkan dalam function ni. Dia bagi nilai X kan. So X equal to 4. Y equal to masukkan dalam function ni. So F 
4. Masuk lah function. 8 minus 1 over 8 plus 1. 7 over 9. Ni Y dia. Masih soalan yang tadi dia bagi nilai point X dan Y kan? X, Y. Yang ni awak kena cari nilai Y lah. Okay boleh ni cuba buat eh. Homework ni samalah macam yang tadi. Okay ada soalan tak? Ni. Tak ada beda. Dah dah hmm. buat pun baru nampak nanti lah kan. Tadi saya tunjuk contoh. Yang lain tak boleh buat sendiri lah. Cuba buat sendiri eh. Tak 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 faham boleh boleh whatsapp tanya. Okay, next is techniques of differentiation. Okay, the derivative of standard function is given by this table. Okay, fx is equal to y is the function and we want to find the f prime, f prime x is equal to dy over dx. We differentiate y with respect to x. Okay. C, C is constant. We differentiate constant is equal to zero. Okay. When given the function x power of n. So differentiate n times x to the power of n minus one. <coughs> okay. Sin x is equal to Cos x. Differentiate cos x. Cos x, we differentiate is equal to negative sin x. Okay, and then tangent x. Okay, we differentiate tangent x with respect to x. So, we get second square x. And, okay, ten, uh, second x, we differentiate the second x. We get the second x tangent x. <coughs> Okay, when we differentiate ln x is equal to 1 over x. <coughs> Tambah sikit ni. Tapi nanti saya akan, kita akan tengok detail lah for exponential function ln. Kita akan tengok. Tapi ni tambahlah yang the basic, the basic one. The exponential function we differentiate is equal to exponential x. Lagi tambah Cosecan Cosecan So ada berapa ni? Ada sembilan kan Yang perlu tahu Negatif Cosecan Yang, yang the basic lah. Nanti saya akan kita akan tengok yang the detail untuk trigo, ln and exponential untuk next subtopic. So techniques of differentiation. Okay normally we use uh, the product and quotient rule. Okay the product rule. Okay, fx times gx. Okay, we differentiate fx times gx is equal to f prime times g plus f times g prime. Okay, contoh di bodi. Yang ni lah. Ataupun contoh, saya bagi sini ya. Example, we have the function fx is equal to 3x squared and gx 2x. So f times g is equal to f gx prime n. 
You boleh juga darab darabkan F times C ya, ataupun buat salah satu ni. So F prime is, okay we differentiate 3x square. So we get 6x. Okay times G. 2x. Okay plus F 3x square. Okay then we differentiate G. 2. Two x square, twelve x square plus six x square. Okay, so you all darab kan? Differentiate f g prime n. square. Sama lah dengan ni. Is equal to 18 x square. Okay, yang ni kita gunakan konsep of product rules. Okay, the second Second one is using a caution rule. Okay, caution rule when when f x is divided by g x. Okay, so it is equal to f prime f prime times g minus f times g prime over g square. Okay, contoh yang tadi lah. Cuba kalau kita buat 3 uh, F guna contoh yang sama eh. So F X over G X F over G kan. So 3 X square over Okay lah. Cuba buat yang lain eh. Okay, G is over 2 X Plus one. Sebab yang ni kita boleh cancel kan. Okay buat yang ni. So F prime over G prime. Is equal to. Okay F prime. We differentiate F lah. So 6X. Times. Okay G. 2X plus one. Okay, minus F 3X square times G prime. Differentiate G is 2 over G square. 2X plus 1. Okay. Boleh, boleh explain ke ni? 2X square plus 6X. Minus 6x square. Kalau tak perlu expand, tak perlu expand. Tinggal je lah dapat air. Ini boleh tak boleh ni. Sekejap. So, nak kerja 6x square kan. Plus 6x square. Okay. okay, example 5. Okay, differentiate each of the following function. Okay, soalan yang ni dia. Uh, so, okay, untuk soalan yang ni, uh, you perlu tentukan lah kita nak guna product rule or caution rule. Okay, biasanya kalau melibatkan multiplication, kita guna product rule lah untuk yang macam ni kan. Involve multiplication. 
notification so product rules notification and product rules okay this involve division divide so caution rule So, kita tengok eh. Solution for this one A. Okay. So, identify lah F and G kan. So, Y prime is equal to. Okay. We differentiate ni. Okay. Untuk yang ni. Uh, function F ni. Uh, you all tukar kepada. Dan bentuk ni lah. So, x square. Power. Ah, power dia. 1 over 3. Oh, 1 over 3. So, it's equal to x 2 over 3 kan. Lagi senang oh, lah okay, kalau depan. kalau awak, awak tukar dia kan. So, dan boleh cari apa. Ni is equal to uh, f lah kan. So, f prime is equal to 2 per 3 2 over, two over 3 x negative 1 over 3 1 over 3 2, two over 3 minus 1 kan Sikit dapat ni lah Ataupun ni boleh tukar bentuk 2 over 3 x square root 3 boleh juga Ataupun guna je lah power ni. Power 1 over 3. Okay. Kalau negatif 1 per 3 power tu, square root tu macam mana nak? Macam mana medium? Macam mana? Ni. Kalau power negatif 1 per 3 tu nak jadi square root. Oh, sama dengan yang sini lah juga. 2 over 3. Square root 3. Negatif power, negatif satu tu. X power negatif 1 over 3 kan? Kat sini kan? Dia dekat bawah oh, lah. Ada jadi bawah lah. Jadi bawah oh, lah. Okay, 2 okay. over. 2 over ni lah. 3. Oh, ni yang boleh, boleh, boleh cari sesuatu eh. Senaraikan sesuatu lah. So untuk G. G cari dia punya G prime. Nanti awak boleh terus masuk dalam caution, uh, dalam product rules. So G prime, uh, awak differentiate lah ni. So 2 minus 2x. <coughs> differentiate ni, G. <coughs> Dia boleh masukkan dalam product rules. Okay, F prime, dapat yang ni kan. 2 over. Darapkan dengan G X minus X Plus X Ini formula dia ni F prime G Plus Okay, kalau boleh Boleh, apa tu Simplify, simplify lah Kalau letak dalam jawapan Jawapan akhir boleh Sampai situ je hmm, Tak boleh simplify kan Eh, kejap eh. Oh, X square. Ah, betul lah kan. Hmm. Okay, ada soalan tak? Ada. Okay, 
Yang yang B tu cuba sendiri eh. Ini F Ini G eh. Kita boleh buat ni eh. So F prime sama dengan 18x prime minus 1 So G prime is equal to negative 20. Then Y prime is equal to F prime G plus F G prime. F prime. <coughs> kalau bu, uh, perlu expand atau expand lah ni kalau boleh simplify kan Boleh simplify bias. Uh, simplify lah kalau tak Tinggal je lah jawapan Dalam bracket pun boleh Dalam Okay ni melibatkan yang biasa lah In term of x uh, Belum lagi uh, Trigo ke apa eh Okay C and D is caution Caution rule Madam, jawapan tadi tu kan Ya yeah. Dia kalau boleh nak fakturkan ke Nak biar macam tu je Ni Oh ni dah tak boleh fakturkan eh? Yang mana? Jawapan ni memang nak macam ni je Ah ha, macam ni je lah Kalau Expand. boleh, kalau kalau dia boleh fakturkan Nak fakturkan ke tak payah Boleh je mana-mana Kalau uh, nak expand, expand lah Kalau uh, nak Tak nak, tak fatuhkan pun boleh Oh ok ok, tak ada masalah dengan pemakahan kan Haa tak ada pun Alright, thank you Kalau fatuhkan tu kalau perlu Boleh cancel macam apa Dah ada apa rash, Fraction lah Haa lah. tu boleh lah fatuhkan sebab nak cancel Nak simplify kan Oh ok ok faham Kalau tak, tak simplify Tak perlu fatuhkan tak apa. Alright Ok C ni uh, question rule Cari lah question rule kan F prime 3 J prime is equal to negative 1 uh, Masukkan question rule F over G prime So F J X plus 9 Times J prime Okay, minus okay. Eh, sekejap kita balik F prime and 3 times 2 minus X
sin. So we simplify. 6 minus 3x plus 3x plus 9. Okay, di ni tu, di bahasa ya, di jawapan dia negative six x macam tu. Okay, ni exercise ni buat sendiri eh, kan ni? Boleh. Hmm. Jawapan nak saya bagi nantilah jawapan. Uh, pi tu constant kan? Mana ni? Ah, uh, ni constant. Pi. Ada nilai uh, yang constant. Okay, okay. Okay, ni jawapan saya bagi nanti eh. Ni boleh buatlah ni homework. So, uh, buatlah ni mana exercise. Okay, okay, ada apa tak soalan? So, sampai sini lah. Untuk yang next differentiation uh, Untuk trigonometric function Exponential